வெல்கம் டு சேவர் ஐஏஎஸ் எஃப் டூ பி செஷன் இன்றைக்கி அக்டோபர் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ உடைய ஹிந்து ஃப்ரண்ட் டு பேக் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கோத்ரூ பண்ணலாம் நியூஸ் போடுறதுக்கு பிஃபோர் திருக்குறள் பார்க்கலாம் முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறை என்று வைக்கப்படும் அதாவது ஒரு ஆட்சி தலைவனுடைய இயல்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் எதை சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா நீதிநெறி தவறாமை நீதிநெறி தவறாமல் மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு அரசனை மக்கள் வந்து கடவுளாக போற்றுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இதை நம்ம பாலிட்டியில் கோட் பண்ணலாம் இது என்ன நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்தே பாரத் ட்ரெயின் இருக்கும் இல்லையா அது ரிலேட்டடாக அதோடைய பேக்ரவுண்ட் பார்க்கலாம் யூனியன் பட்ஜெட்டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அதாவது வந்தே பாரத் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூ வந்தே பாரத் ட்ரெயினு வித்தின் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே இந்தியாவிலே டெவலப் பண்ணும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது இண்டிஜினஸ்டே டிசைன் பண்ணப்பட்டது இந்தியாவிலே டி டிசைன் பண்ணப்பட்டது மேனுஃபேக்சர் நம்ம தான் பண்ணுறோம் இது வந்து செமி ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் இது இது வந்து செல்ஃப் ப்ரொஃபைல் ட்ரெயின் ஓகேவா இப்போது இதில் வந்து ஸோஃபார் வந்து ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எங்கெங்கன்னு பார்த்தோம்னா நியூ டெல்லி டு வாரணாசி ஒன்று அப்புறம் நியூ டெல்லி டு கரத்தே வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் இது இப்போ வந்து தேர்டு வந்து குஜராத் டு மகாராஷ்டிராவுக்கு வந்து விட்டுருக்காங்க மற்ற ட்ரெயின் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் கிட்டக்க இருக்கும் ஓகே அது போக இது பார்த்தோன்னா அந்த இது அதாவது ஏர் ஏரோப்ளைனில் போகிறதுல வந்து ரொம்ப காஸ்ட் அதிகம் ஸோ அதோடைய அல்டர்னேட்டிவாக வந்து இதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து கேபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க இது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரெயின் கொல்யூஷன் அவாய்டன்ஸ் சிஸ்டம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து டெவலப் பண்ணோம் இது ட்ரெயினில் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே நமக்கு அட்வான்ஸாக தெரியும் அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம் அந்த ஆக்சிடென்ட்டை ஸோ அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது இது இது போக பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஒய்ஃபை கொடுக்குறாங்க இந்த ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடு பார்த்தோன்னா அதாவது ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வித்தின் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ செகண்ட்ஸில் போகும் இதோடய மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து அப் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிலோமீட்டர் இதோடைய டன்ஸ் பார்த்தோன்னா நார்மல் ட்ரெயினோட ரொம்ப லெஸ் வெயிட் தான் அதாவது த்ரீ நைன்டி டூ டன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இதோடய என்வாமெண்ட் இதாவது பா வந்தே பாரத் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி என்வாமெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து ஏசியில் வந்து ஃபோட்டோ கேலட்டிக் அல்ட்ரா வயலட் ஏர் ப்யூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது போக வந்து சென்ட்ரல் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் சண்டிகர் இருக்கும் இல்லையா அவங்க ரூஃப் மவுண்டட் பே பேக்கேஜ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது என்ன அப்படின்னா நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய யார் அதாவது ட்ரெயினுக்குள்ளே பேசஞ்சருடைய ஈவன் அவங்களுடைய சுவாசிக்கிறாங்களே அந்த காற்று அது அந்த உள்ளேருந்து வெயிலில் போகக்கூடிய யார் வெயிலிருந்து ட்ரெயினுக்குள்ளே வரக்கூடிய யார் இது எல்லாமே வந்து ஃபில்ட்ரு ஆகி தான் வரும் ஈவன் வந்து பேக்டீரியா வைரஸ் இதெல்லாம் கூட ஃபில்ட்ரு பண்ணி வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இது என்ன கேஸ் பார்த்தோம் லக்கீம் லக்கீம்பூர் கேரி கேஸ் இது அதாவது ஃபார்ம் ஆக்ட் வந்து சென்டர் வந்து எடுத்தாங்க இல்லையா அப்போது எம்பியோட சன் வந்து ஃபார்மர்ஸ் மேலே கார் விட்டு மோதி அதில் ஃபார்மர்ஸ் வந்து இறந்துருப்பாங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலி அதாவது சம்யுக்த் கிஷான் மோச்சா ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு வந்து லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபேமிலிக்கான அடக்வேட் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லை சம்யுக்த் கிஷான் மோச்சானா என்னென்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சாப்பிலோடைய ஃபார்மர் யூனியன் அது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் இது வந்து நியூ பார்லிமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போய்ட்டு இருக்குல்ல சென்ட்ரல் விஸ்தா அதில் த்ரீ ஹெட் லைன் ஸ்கல்ச்சர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்க்க ரொம்ப விகரஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்டிஷன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பெட்டிஷனை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டிஸ்மஸ் பண்ணிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது அது ஸ்டேட் எம்பலம் ஆஃப் இந்தியா ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் இம்ப்ராப்பர் யூஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வந்து வயலேட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆக்டில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டு ப்ராஹிபிட் தி இம்ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் எம்பலம் Of our commercial and professional purpose, அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மிலிட்டன் ரிலேட்டடாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அக்னிவீர் ரேலி வந்து போயிட்டுருக்கு அக்னிவீர் பார்த்தோம் அப்படின்னா யங்ஸ்டர்ஸை ஆர்மியில
ட்ரேட் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே சாங்ஷன் போடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டில் வந்து இனிஷியலாக வந்து நம்ம இந்தியா வந்து அஃபிஷியலாக வந்து மறுத்துருப்போம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு லேட்டரான் வந்து அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டில் வந்து ஈரானில் இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற ஆயிலை வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருப்போம் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஈரான்லேருந்து லெவன் பர்சன்ட் ஆஃப் லெவன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆயிலை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியாவில் இருந்து ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈரான்லேருந்து ஆயிலை வாங்கி சைனாவுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து யூஎஸ் வந்து சாங்ஷன் போட்டிருக்காங்க வேறு யூஎஸ் என்ன யூஎஸ் சைட்லேருந்து வேறு எந்த எந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க யுஏஇயில் ரன் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் அப்புறம் ஹாங்காங்கில் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஈரானுடைய ட்ரேட் வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க யுஎஸ் சைடில் வந்து இந்த ஜேசிஓ பேக்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஃபேவராக போச்சு அப்படின்னா இந்த சாங்ஷன் நாங்கள் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாதா சாஹிப் பால்கே அவார்டு இந்த அவார்டு வந்து லைஃப் டைம் கான்ட்ரிபியூஷன் டு இந்தியன் சினிமா அதுக்காக கொடுப்பாங்க சினிமாலே ரொம்ப ஹையஸ்ட் அவார்டு இது தான் இப்போது ஆனரபிள் பிரசிடென்ட் வந்து ஆஷா பாரிக் இவங்க வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸர் ஸோ இவங்களுடைய லைஃப் டைம் கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம நியூஸ் பார்த்தோம் இதில் என்ன ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இந்தியன் மியூசிக் அதாவது இந்தியன் மியூசிக் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து ப்ளே பண்ணுற ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பாலிவுட் சாங் வந்து உஸ்பெகிஸ்தான் நடந்த ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷனில் வந்து ப்ளே பண்ணாங்க ஸோ இதன் மூலமாக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து இந்தியா ஒரு சாஃப்ட் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொமோட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரசிடென்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் ஸ்வச் பாரத் அபியான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது தூய்மை இந்தியா பாரத பாரதம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது கீழே அர்பன் சிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து க்ளீனஸ் அப்படிங்கிறத ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வே எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குன்னு சர்வே சொல்லியிருக்காங்க இது பிஃபோர் எடுத்துகிட்ருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த முனிசிபல் வார்டு தான் வந்து கொண்டு இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முனிசிபல் வார்டு வந்து அந்த சாம்பிளிங்கில் எடுக்க போகிறாங்க இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டே வந்து லார்ஜஸ்ட் அர்பன் கிளீனஸ் சர்வே இது இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிட்டிஸ் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க எது கீழே இது ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் அது கீழே வந்து ரன் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இது என்ன அப்படின்னா சர்வே எதுக்காக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது அர்பன் சிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு இடையில் வந்து க்ளீனஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு காம்படிட்டிவ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்காக கொண்டு வர்றது இதில் வந்து இண்டோர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீனஸ் சிட்டி அவார்டு அது வாங்கியிருக்கோம் வந்து மத்திய பிரதேசில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சூரத் தேர்ட் பிளேஸில் பார்த்தோன்னா விஜயவாடாக இருந்திருக்கும் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் கிளினிக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரி இப்போ வந்து கோவிட் டேட்டில் யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இந்த டேட்டா படி பார்த்தோன்னா அதிகமான பேஷண்ட் வந்து அதாவது கோமார்பிட் அதாவது அடிஷ்னலாக டிசீஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்க தான் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க லைக் க்ரானிக் கிட்னி டிசீஸ் அப்புறம் லிவர் டிசீஸ் மேலிக்னன்சி கேன்சரு அப்புறம் டியூபர் க்ளோசிஸ் டியூபர் க்ளோசிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பரவக்கூடியது அதே மாதிரி இது வந்து மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசிஸ்னால் வரக்கூடியது வந்து லங்கில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரிய இன்ஃபெக்ஷனு ஸோ இது அப்புறம் டயபெட்டிஸ் நம்ம சுகர்னு சொல்லுவேன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தவங்க வந்து அதிகமாக இறந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போக எம்சிஆர்சி ஸ்டடியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க அசஸ்மெண்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எவ்வளோ பேர் இறந்திருக்காங்க என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து அந்த சமயத்தில் ஃபேஸ் பண்ணாங்க பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அதை பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் அப்படிங்க தேவைப்பட்டிருக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெண்டிலேஷன் தேவைப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து மினிமமாக வந்து ஒரு செவன் டேஸ் வந்து கிட்ட கோவிட் டைமில் வந்து பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸராக இருந்திருக்காங்க கோவிட் வேக்சின் போட்டவங்களில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டெத் ரிஸ்க் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ரெண்டு டோஸ் போட்டவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெத் ரிஸ்க் வந்து
இது என்ன அப்படின்னா செடிஷன் சார்ஜ் அதில் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பெயில் இப்போ ப்ரொமோட் பண்ணி இது எதுக்கு எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா டிஃபால்ட் பெயில் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் டிஃபால்ட் பெயில் அப்படின்னா நைன்ட்டி டேஸ் வந்து ஒரு பர்சன் மேலே சார்ஜ் ஷீட் வந்து ஃபைல் பண்ணாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஒரு கிரவுண்டாக யூஸ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பெயில் கொடுக்கலாம் அதுதான் அது டிஃபால்ட் பெயில் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் இது வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரீடெவலப்மெண்ட்டோ இல்லை ரீஸ்ட்ரக்சர் எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொப்போசல் வந்து வச்சுருக்காங்க அதாவது கம்பெனிஸ் வந்து இப்படி ரீடெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொப்போசல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் அப்படிங்கிறது அவங்க தான் வந்து ஓவராலாக இ கவர்னன்ஸு இனிஷியேட்டிவ் அப்புறம் டிஜிட்டல் ரிலேட்டடான இந்தியா அவருடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா கவர்மெண்ட்டோடது ஸோ அதெல்லாமே வந்து டிசைன் டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் லெவலில் வந்து இவங்க தான் பண்ணுறாங்க அது சுப்ரீம் கோர்ட்டோடய கொலிஜியம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ஜட்ஜஸ் ஜட்ஜஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் அதாவது ஜட்ஜிலேருந்து சு சிஜேஐ வந்து ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒடிசாவுடைய சிஜேஐ இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து மெட்ராஸ் சிஜேஐ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருடைய சிஜேஐ வந்து ராஜஸ்தானுடைய சிஜேஐ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு மாற்றியிருக்காங்களே இதுக்கு பிஃபோர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்ராஸுடைய சிஜேஐ சஞ்சீப் பானர்ஜி அப்படின்றவர் வந்து அதாவது நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் பார்த்தோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜ ஜட்ஜ் இருக்கக்கூடிய பெஞ்சு அதிலிருந்து அவரை மெஹாலயாவுக்கு வந்து ச ஃபோர் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் இருக்கிறது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து பனிஷ்மெண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து போயிட்டு இருந்தது ஸோ அது லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் நிறைய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து சிஜேஆவும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்க பேரண்டல் ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது எந்த கோர்ட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க ஜட்ஜ் ஆனாங்களோ அதுதான் வந்து பேரண்டல் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தோன்னா கொலிஜியம் சிஸ்டம் நமக்கு தெரியும் கொலிஜியம் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜு ப்ளஸ் சிஜேஐ இவங்க சேர்ந்து கவர்மெண்ட் ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதில்ல குவைத்தில் பா இது வந்து குவைத்தில் இடான இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு டென் இயர்ஸாக வந்து எலெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருந்திருக்கோம் அதில் வந்து லாஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட்டில் ஃபுல்லாக வந்து மேல் தான் வந்து ஆக்கிரி பண்ணியிருந்திருப்பாங்க எலெக்ட் பண்ணப்பட்டு போயிருப்பாங்க இப்போ வந்து நடந்த எலெக்ஷனில் வந்து ரெண்டு உமன் வந்து நேஷ்னல் அசம்பிளிக்கு வந்து தேர்வாயிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் அந்த வார் போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஃபரண்டம் எடுத்தாங்க இப்போ வந்து ஃபைவ் டெரிட்டரி இப்போ ஆக்கிரி பண்ணது வந்து ஃபோரு ப்ளஸ் பிஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து அனெக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் டெரிட்டரி வந்து உக்ரைனில் வந்து உக்ரைனில் இருக்கிறத வந்து ரஷ்யா அனெக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு விழா மாதிரி வச்சு அதை செலவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுக்ரைனோடைய லேண்டில் வந்து இப்போ இவங்க ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க இதே பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து அவங்க ரஷ்யா வந்து ஃபோர் டெரிட்டரியை வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் யூஎஸ் வந்து ரஷ்யனுடைய பர்சனல்ஸ் இருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்க மேலே வந்து சாங்ஷன் அப்படிங்கிறத போட்டுட்ருக்காங்க இது சூசைட் அட்டாக் என்னென்னா இது ஆப்கானிஸ்தான் ரிலேட்டடாக ஆப்கானிஸ்தானில் அதோடைய கேபிட்டல் காபுல் அது காபுளுடைய வெஸ்டர்ன் காபுல் சைடில் வந்து சூசைட் பாம் அட்டாக் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் நடந்திருக்கு இதில் வந்து அதிகமான உமன் தான் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சூசைட் அட்டாக்கு ரீசன் என்ன யார் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ வரையும் தெரில ஸோ வந்து சர்ச் அப்படிங்கிறது போயிட்டுருக்கு இந்த நியூஸில் ஈரான் வாஸ் நோ பாஸ் இன் அட்டாக் ஆன் கோல்டு இந்த அதாவது ஈரான் அம் ஈரானில் இருந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்டு இந்த கோல்டு அப்படிங்கிற பீப்பிள் இவங்க வந்து ஈராக்கில் வந்து நிறைய அட்டாக் வந்து இப்போவும் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கேயும் வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு மைனாரிட்டி பீப்பிளை வந்து இவங்க வாழ்கிறாங்க இந்த கோல்ட் பீப்புள் யார் அப்படின்னா நம்ம முந்தைய காலத்தில் மெசப்பொட்டானியன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் பார்த்துருப்போம் ஈராக்கா அப்போ உள்ள ஈராக்கு இண்டஸ் வேலி ரீஜன் அந்த டைமில் ஸோ அந்த ரீஜனில் உள்ள பீப்புள் தான் இப்போ இவங்க வந்து இந்த குதிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு தனி தேசம் கேட்குறாங்க இந்த கோல்ட் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கி சிரியா ஈராக் ஈரான் இந்த ரீஜனில்
பாலிசி ஸோ டைட் அப்படின்னு போகும்போது மணி வெளியே போகிறத ஆர்பிஐ கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதுக்கு ஆர்பிஐ யூஸ் பண்ணுற டூல் வந்து ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டு ஸோ ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேங்க் ஆர்பிஐட்டேருந்து வாங்குகிற அமௌண்ட்டு குறையும் ஸோ பேங்க்டேருந்து பீப்புளுக்கு போகிற அமௌண்ட்டும் ஆஃபீஸாக குறையும் பிகாஸ் ஏன்னா ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் யாரும் கடன் வாங்க மாட்டாங்க லோன்ஸு ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸ்ஸை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸ்போர்ட் குரூப் வந்து ஒரு கிளைம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் இல்லை வேறு ஒன்றும் இல்லை குளோபல் காம்படி அதாவது குளோபல் எக்கனாமி வந்து ஓவராலாக டிமாண்ட் ஸ்லோவானாலும் காம்படிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ காமன் சைட்லேருந்து இந்த கடன் அந்த மாதிரியான சப்போர்ட் அதிகமாக தேவைப்படும் அண்ட் இன்னொரு சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பரேட் இல்லை ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா தே நீடு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்பாங்க டே டு டே ஒர்க்குக்கு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அந்த அமௌண்ட்டு ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் இந்தியாவில் நைன்டீன் நைன்டீஸில் வந்து எமர்ஜ் ஆகும்போது அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருந்தது பட் இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி யூஎஸ்ஸுடைய அந்த ஃபெட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால எல்லா எஃபிஓஸு அவங்க வந்து வெளியே போகிறாங்க ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃபிஐஸ் அண்ட் பி நோட்ஸு ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு ரெண்டு வேலையும் சேர்த்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வெளியே போகுது இல்லையா ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரொம்ப வந்து குறையுது ஸோ இவங்களால அந்த ஃபங்க்ஷனரி அண்ட் குளோபல் காம்படிஷனை மேட்ச் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கோல் செக்டர் ஸ்லோ டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் க்ரோத் நீங்கள் இதில் இந்த நியூஸ் நமக்கு தேவையில்லை பட் ஆனால் அந்த கோல் செக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கோல் செக்டர் ரிலேட்டடாக கோர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான செக்டர்ஸ் அது வந்து ஒரு எட்டு செக்டார்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் சாரி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ் உண்டு இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எட்டு கோ செக்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் வெயிட்டேஜ் வந்து மெஷர் பண்ணும் அண்ட் இதை யார் பப்ளிஷ் பண்ணுவானா முன்ன சிஎஸ்ஓ இப்போ வந்து என்எஸ்ஓ நேஷ்னல் சாம்பிள் சர்வே ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சு இல்லையா அதையும் சிஎஸ்ஐயும் ஒன்று சேர்த்து என்எஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டாங்க ஸோ என்எஸ்ஓ தான் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க வேறஸ் இட் இஸ் அண்ட் அனதர் இண்டெக்ஸ் அது பார்த்தோம்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எயிட் கோல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ட்டு ஐசிஐ இது யார் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அதாவது ஆஃபீஸர் ஆஃப் த எக்கனாமிக் அட்வைசர் இவங்க யார் கீழே ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்கனா டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்டர்னல் ட்ரேடு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் கீழே ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்க இவங்க தான் வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எயிட் கோல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எயிட் கோ செக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்ட்டு அது வந்து வெயிட்டேஜ் பிரகாரம் முடிந்த அளவு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கோல் எலக்ட்ரிசிட்டி க்ரூட் ஆயில் சிமெண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்டீல் ஐ திங்க் தென் ரிஃபைனரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் ஃபர்டிலைசர் தான் கடைசியில் வரும் ஸோ இது வெயிட்டேஜ் படி எழுதி வச்சுக்கோங்க யூபிஎஸ்சியில் அசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து சில நேரங்களில் கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக எது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தெர் இஸ் அண்ட் அனதர் நியூஸ் இதில் பார்த்தோம்னா சைனாவுடைய மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பர்ச்சேசிங் மேனேஜர் இண்டெக்ஸ் வந்து சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பர்ச்சேசிங் மேனேஜர் இண்டெக்ஸ் இதை யார் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ மார்க்கெட் மார்க்கெட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க ரெகுலராக மந்தோடைய பிகினிங்கில் இந்த இண்டெக்ஸை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஏன் இது வந்து எப்படி எடுப்பாங்கன்னா சர்வே வந்து அந்த மேனேஜர்ஸு இல்லை ஹையர் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு கம்பெனி ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக் வந்து இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஸோ தர்பே அப்போ ஃப்யூச்சரில் வந்து அவங்க என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்கிறத இவங்களால அனலைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த டேட்டாவை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வீக்லேயே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த இதை நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வாட்ச் பண்ணி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து கொண்டு வருவாங்க அண்ட் நாட் ஓன்லி இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபாரின் பாலிசி ஐ மீன் லைக் ஓவரால் பாலிசி மானிட்டரி பிஸ்கல் பாலிசிக்கும் நம்ம வந்து இந்த டேட்டாஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நியூஸ் கவர்மெண்ட் ஐஸ் ஃப்ரெஷ் பில் டு டீ கிரிமினலைஸ் பிஸ்னஸ் லா ஏன் பிஸ்னஸ் லாஸை வந்து டீ கிரிமினலைஸ் இந்த டீ கிரிமினலைஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ கம்பெனிஸ் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணாமல் இல்லை அதில் ஏதாவது ஒரு எவேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள
financial stability our namloda or be governor mr dos ivar enna solirkarna government i mean rbi vand major a edhila focus pandrona macro stability and price control la da macro stability macro economic stability abingra enna na government with external sector odaya and thaakam adha adha thaagum pidikka koodiya and the strength in that external debt complete இந்த ரிலேட்டடான ஒரு எடிட்டோரியல் வந்து நேற்று ஒரு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஹீட் செஷனில் பார்க்காதவங்க போய் லிசன் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபுல் இன் அண்ட் அவுட் வந்து ஒரு ரவுண்ட் அப்போ போட்டிருப்போம் எக்கனாமி திரும்ப திரும்ப நீங்கள் லிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இட் வில் கம் லைக் அ ஸ்டோரி உங்களால் ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் கொண்டு வர முடியும் இல்லை வேறு ஒரு வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் இல்லை ஓகே ஃபாரக்ஸ் டாலர் ஃபாரக்ஸ் டாலர் வந்து இப்போ வந்து ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து சேஞ்சபிள் நம்பர் தான் ஃபைவ் தேர்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா லாஸ்ட் நம்ம டூ டேஸ் பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர் பில்லியன் டாலர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அ மேட்டர் ஃபைனலாக நமக்கு வந்து பட்ஜெட் எக்கனாமிக் சர்வில் என்ன நம்பர்ஸ் வரும் அதை மட்டும் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் இன் பிட்வீன் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அண்ட் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இந்தியாவுடைய இந்த டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டெடியே ஆர்டர்லியாக தான் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரலே தவிர மிச்ச எக்னாமி மாதிரி சடனாக ஃபால் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோதான் தென் ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் ஹிட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதாவது இந்த வருடத்திற்கான இவ்வளோ கடன் வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சீலிங் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி வந்து இவங்க செலவு பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் கூட இன்னொரு நியூஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட் கடன் வாங்குறதா இருந்த பத்தாயிரம் கோடியை வந்து நம்ம வந்து கடன் வாங்கலை ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து க கலெக்ட் ஆகுது டேக்ஸ் நல்லா கலெக்ஷன் இருக்குது இன்டெரக்ட் அண்ட் டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆர்பிஐ லெட்டர் ஆன் இன்ஃப்ளேஷன் கோல் நாட் டு பி மேட் பப்ளிக் அதாவது இந்த நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா டார்கெட் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் டூ பர்சன்டேஜ் டூ டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்க கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்பிஐ வந்து ஒவ்வொரு மிட் டேம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டை வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் எதனால் எங்களால் இதை அச்சீவ் பண்ணாமல் போச்சு அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதை பப்ளிக்கில் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலான ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க தென் செபி டைட்டன்ஸ் நார்ம்ஸ் ஃபார் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூபிஎஸ்சியில் வந்திருக்கு ஸோ எனி டைம் யூ கேன் எக்ஸ் எக் ஐ மீன் எக்ஸ்பெக்ட் த கொஷன் இந்த இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படிங்கிறது இப்போ புதுசாக ஒரு கம்பெனி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து லிஸ்ட் அவுட் ஆகிறேன் என்னுடைய ஷேர்ஸை மொத டைம் நான் வந்து பப்ளிக் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அதாவது அந்த லிஸ்டிங்லேயே வந்து நான் இப்போ தான் என்னுடைய ஸ்டாக் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இனிஷியல் ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சேவ் ஒரு டென் ருபீஸ் மினிமம் வந்து ஒரு அமௌண்ட் உண்டு ப்ரீவியஸ் அட் வாஸ் டென் இப்போ எவ்வளோ தெரில மை ஹவ் சேஞ்ச் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு தான் இவங்க வந்து பப்ளிக் வந்து இஷ்யூ பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாங்குறவங்க வந்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா நான் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது என்னுடைய டோட்டல் ஓனர்ஷிப் கம்பெனியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் இப்போ எனக்கு மணி வேணும் செலவுக்கு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓனர்ஷிப்பில் பத்து பர்சன்டேஜை மட்டும் எடுத்து மிச்சவங்களுக்கு விற்க போகிறேன் அதுதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஷேர்ஸாக வந்து பிரித்து கொடுப்பேன் அந்த பத்து பர்சன்டேஜை நான் வந்து ஆயிரமாவோ இல்லை பத்தாயிரமாவோ டிவைட் பண்ணிடுவேன் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் இவ்வளோ வில அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கிட்டாங்க அந்த ஷேர்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வா இன்னொருத்தர் வாங்கிட்டு அதை திரும்பி வந்து அவர் சேல் பண்ணுறாரு அது வந்து செகண்டரி மார்க்கெட் ஃபாலோ செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்பாங்க ப்ரைமரி மார்க்கெட் செகண்டரி மார்க்கெட் இதில் ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபரிங் நான் ஃபஸ்ட் டைம் எவ்வளோ போட்டேன் பத்து பர்சன்டேஜ் ஷேரை ஆயிரமாக பத்தாயிரமாக டிவைட் பண்ணி போட்டேன் இல்லையா இப்போ இன்னொரு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜும் போடுறேன் ஷேர்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறேன் இஷ்யூ அப்படின்பாங்க ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படிங்கிற டேர்மில் வந்து யூஸ்
அல்லது அவங்க ரேப் சர்வைவர் இல்லை வாட் எவர் இந்தந்த ரீசனால் வந்து அவங்க பண்ணலாம் மேரீட் உமன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இந்த டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் அப்படிங்கிறது வந்து அன்மேரீட் உமனுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது இது தான் இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்மேரீட் உமனுக்கும் வந்து இது அப்ளிகல் அப்ளிகபிள் ஆகும் இட்ஸ் அ பாடிலி அட்டானமி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது இதில் வந்து அந்த ரேப் சர்வைவர்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் அடிஷ்னலாக மேரிட்டல் ரேப் அதாவது மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட்னால் ஃபோர்ஸ் பண்ணி செக்ஸ் வச்சு ப்ரெக்னன்சி இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் வர்றது இல்லையா ஸோ அதையும் வந்து அதையும் ஒரு காரணமாக சொல்லி வந்து அபார்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அன்மேரீடு சிங்கிள் உமன் கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் அபார்ஷன் இன்னொரு விஷயம் வந்து மேரிட்டல் ரேப்பு இன்னொரு விஷயம் அந்த ப்ராக்டிஷ்னருடைய அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி அவருடைய அக்செப்டன்ஸ் பேரில் தான் நீங்கள் வந்து போகணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அது தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் இட்ஸ் அ உமனுடைய பாடிலி அட்டானமி பாடிலி அட்டானமி அப்படிங்கும் போது இந்த ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை வந்து பெரிய லெவலில் பாதிக்கும் ஸோ அதை டி டிசைட் பண்ண பண்ணுற உரிமை வந்து அவங்களுக்கு முழுவதாக உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதனை தொடர்ந்து ஹைகோர்ட் இதுக்கு ப்ரீவியஸாக கொடுத்த கேரளா ஹைகோர்ட் கொடுத்த ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்து ஒரு உமன் பட் ஷி வாஸ் நாட் வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட் மேரீடு நாட் வித் ஹர் ஹஸ்பண்டு லீகலி டிவோர்ஸ் வாங்கலை பட் ஆனால் ஷி வாண்ட் டு அபாட் ஹர் ப்ரெக்னன்சி அதுக்கு வந்து கேலா ஹைகோர்ட் வந்து அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் கேலா ஹைகோர்ட்டை அங்கே உள்ள லீகல் ரெமினேஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க ஓகே இன்னைக்கு நியூஸ் ஓவர் தேங்க்யூ